கிராம சபை பதிவு ரொம்ப பேருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு இந்த மாதிரி தகவல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேர் பாராட்டியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி வேறொரு சட்டம் இருக்கே தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் ஆனால் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுங்களேன் நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி தெரியாமே இருக்குது இந்த ஒரு கருத்துக்களை நான் நிறைய வீடியோவில் பார்த்துட்டே வரேன் ஸோ தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பிரிவு ஐந்தில் உட்பிரிவு ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு இருக்குது அந்த பிரிவுப்படி ஒவ்வொரு அரசாங்க அலுவலகத்திலும் அரசு சார்பாக நடத்தப்படும் அலுவலகத்திலும் ஒரு போஸ்டிங் என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பொது தகவல் அலுவலர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போஸ்டிங்க்கு வருமானம் அதாவது சம்பளமும் கொடுக்குறாங்க யார் வீட்டு பைசா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டு பைசா தான் நம்ம கொடுக்குற வரி பணத்தை இப்படி ஒரு போஸ்டிங்காக ஒரு பணியிடமாக அதை மாற்றி அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் இதை சரியாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோமா இந்த கேள்வி நிறைய பேருக்கு தெரிய வேண்டிய கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி தான் இதற்கான ஒரு பதில் தான் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்னா என்ன அதை எப்படி பயன்படுத்துவது இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா இல்லை அரசாங்க அலுவலர்கள் அரசாங்க வேலையில் இருக்கும் நபர்கள் இதை செய்யாமல் விட்டால் அவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா இப்படி பல விஷயங்கள் தான் இந்த ஒரு பதிவு வழியாக பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்குஷத்தின் வணக்கங்கள்அரசாங்கமும் அரசாங்கம் சரியாக நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொரு குடிமகனும் நம்பிக்கொண்டே இருந்தால் அங்கே நடக்கிற பிரச்சனைகளை நமக்கு தெரியவே தெரியாது இல்லாட்டி ஊடகங்கள் காணிக்கும் சில பிரச்சனைகள் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர யதார்த்தமாக உண்மையாக அங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இதற்காக இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் தான் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் ரைட்ஸ் டு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுடைய தகவல் அதாவது நம்ம அரசாங்கத்தினுடைய தகவலை சாதாரண குடிமக்களும் தெரிந்து கொள்ளட்டுமே ஒரு வெளிப்படையான தன்மை இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நம்முடைய அரசியல் சாசன சட்டத்தில் பேச்சுரிமைக்க சப்பா தான் இந்த ஒரு சட்டம் இருக்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் அப்படின்னு ஸோ இதன் வழியாக நம்ம எந்தெந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தை எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி அரசு சார்பாக இருக்கும் ஒரு அலுவலகத்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த அலுவலகத்தில் எந்த மாதிரியான வேலை நடந்துட்டு இருக்கு எத்தனை ரூபாய் நீங்கள் எங்களுக்காக மாற்றி வச்சுருக்கீங்க எந்தெந்த நலத்திட்டங்கள் அங்கே செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இப்படி எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இதுக்குன்னு ஒரு போஸ்டிங்கை போடணும் இதற்காகத்தான் மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கத்திலும் ரெண்டு அரசாங்கத்திலையுமே இந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு போஸ்டிங் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து பிரிவு பதினைந்தின் கீழ் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தகவல் உரிமை சட்டம் ஆணையம் என்பது அமைக்கப்பட வேண்டும் இதற்காக மாநில தகவல் ஆணையம் அப்படிங்கிறது அமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து அதனுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்க ஒரு தலைமை தகவல் ஆணையாளர் இருக்கிறார் அதற்கு கீழாக இரண்டு ஆணையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு ஆபீஸே நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இந்த மாதிரி ஆணையம் இருக்கிறது ஜம்மு காஷ்மீரை தவிர்த்து ஜம்மு காஷ்மீர் மட்டும் இதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ நம்ம மாநிலத்திற்கும் என்ன இருக்குது தகவல் ஆணையம் அப்படிங்கிறது தகவல் அறியும் ஆணையம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இதை கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்தில் வந்து நிற்கிறோம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நம்மகிட்ட ஜியோ ஃபோன் இருக்குங்க இந்த ஜியோ ஃபோனில் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை ஜிபி அந்த நாளிலேயே நீங்கள் தீர்க்கவில்லை என்றால் அது முடிஞ்சிடும் அடுத்த நாள் புதிய ஒரு அக்கௌண்ட் தான் உங்களுக்கு தொடங்கப்படுது இதே மாதிரி தான் உங்கள் பணத்தை நம்ம பணத்தை வரி பணமாக எடுத்து ஒரு ஆளுக்கு நம்ம சம்பளமாக கொடுக்குறோன்னா அவர் வேலையை கரெக்டாக செய்கிறாரா செய்யலையா அதை பாதுகாக்க வேண்டியதும் அதை கவனிக்க வேண்டியதும் நம்முடைய பொறுப்பு ஒன்றரை ஜிபி ஒரு நாளில் தீந்துருண்டா யூடியூபாக பாரு இல்லாட்டி இந்த மாதிரி மெசேஜாக அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்றரை ஜிபி ஒரு நாளில் தீக்கிறோம் ஸோ ஒன்றரை ஜிபி நமக்கு பெருசாக தெரியுது நம்ம பணம் நமக்கு தெரியாமலேயே வேறொரு ஆளுக்கு சம்பளமாக கொடுக்கப்படுது அவர் வேலை செய்கிறாரா இல்லை அப்படிங்கிறத கவனிக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு தானே ஸோ மாநில தகவல் ஆணையம் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக இந்த மாதிரி யார்கிட்ட இருந்துலாம் தகவலை பெற முடியும் எல்லார் மனதிலையுமே இருக்கிற ஒரு கேள்வி தான் இதற்கான பதில் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பிரிவு ஐந்தில் உட்பிரிவு ஒன்றில் எல்லா அரசாங்க நிறுவனத்திலும் அலுவலகத்திலும் யார் இருக்கா பொது தகவல் அலுவலர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு போஸ
என்னடா ரொம்ப நேரமா தகவல் தகவல்னு சொல்லிட்டு இருக்கே இந்த தகவல்னா என்ன இது கேள்விதானே நான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்ல சோ தகவல்னா இன்ஃபர்மேஷனா என்னன்னா ஒரு அரசாங்கம் இந்த மாதிரியான சட்டத்திட்டங்களை நாங்கள் செயல்படுத்த போகிறோம் இது ஒரு அறிவிப்பாக வரும் ஒரு சுட்டறிக்கையாக வரும் இதுதான் ஒரு தகவல் அடுத்ததாக நிறைய விதமான சட்டத்திட்டங்களை அவங்களே வகுத்திருப்பாங்க இல்லாட்டி ப்ரெஸ் மீட்டில் சில கருத்துக்களை சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இல்லையா அரசாங்க குறிப்புகளில் கையேடுகள் அலுவலகத்தில் காணப்படும் லெட்ஜர்கள் இதில் சில குறிப்புகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி அரசாங்க வேலைகள் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம என்ன தான் சொல்கிறோம் தகவல் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் இதில் ரெஸ்ட்ரிக்டட் தகவல் இருக்குது ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த நாட்டு நலனுக்காக சில விஷயங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த விஷயம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவை நம்ம ஊரில் குளத்தை தோண்டினாங்களா இல்லையா நம்ம ஊரில் நூறு நாள் வேலை யாருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு எத்தனை விதக்கும் பர்மிஷன் இருக்குது எத்தனை பேருக்கு லைசன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தானே இதை சரி செஞ்சாலே போதும் நம்ம ஊரே சரியாயிரும் நம்ம ஊர் சரியானால் போதும் நமக்கு நல்லது நடக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் நம்ம ஊரை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் இந்த ரைட்ஸ் டு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாட்டி தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை முதன் முதலில் யாருக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனி நபரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காகவே நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாகத்தான் இது பொது நலனை பயன்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு ஒன்று மாநில வயசாக இந்த மாதிரி தகவல் ஆணையம் இருக்குது அடுத்ததான் ஒவ்வொரு அரசாங்க அலுவலகத்திலும் பொது தகவல் அலுவலர் அப்படிங்கிறவர் இருக்கிறார் அடுத்ததான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன எப்படி நம்ம இந்த தகவலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுதானே வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அனுப்புனர் பெருநர் எழுதிக்கோங்க அனுப்பினர் பெருநர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அனுப்பினர் உங்களுடைய பெயர் தான் உங்களுடைய பெயர் உங்களுடைய விலாசம் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் பெருநர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்தெந்த அரசு அலுவலகத்துக்கு நீங்கள் இதை அனுப்ப போகிறீங்களோ அவங்களுடைய பெயர் நிறைய இடத்துல நீங்கள் நெட்லேயே போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா போதும் அந்த அட்ரஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அடுத்ததா சப்ஜெக்டை சொல்லுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி தகவல் வேணும் இப்படிப்பட்ட தகவல் வேணும் இந்த மாதிரி அவுட்புட்டில் வேணும் இந்த மாதிரி அவுட்புட்னா எனக்கு எழுத்துக்கள் வடிவில் வேணும் இல்லாட்டி ஒரு சிடி டைப் எனக்கு சிடியில் அதை ரெடி பண்ணி தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லைனா ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்ட பிறகு உங்களுடைய கையொப்பம் உங்களுடைய இடம் தேதி இதை குறிப்பிட்டு அந்த அலுவலகத்துக்கு அனுப்பிக்கோங்க ஸோ இப்படி அனுப்புறதுக்கு பணம் ஏதாவது கொடுக்கணுமா பணம் கொடுக்கணுங்க பத்து ரூபா கொடுக்கணும் வெறும் பத்து ரூபா தான் கோட் ஃபீஸ் ஸ்டாம்பாக கேட்டலாம் டிமாண்ட் டிராஃப்டாக கேட்டலாம் அப்படி இல்லைனா ட்ரெஷர் வழியாக செல்லான் வழியாக கேட்டலாம் இப்படி பத்து ரூபாய் அதாவது நான் இந்த பத்து ரூபாய் இதில் செலுத்தி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு இன்ஃபர்மேஷனும் எங்கே இருக்கணும் நீங்கள் இந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் ஒரு பேப்பரில் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாருங்கள் அதில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கணும் இவ்வளோ தான் இதை அனுப்பி விட்டுட்டிங்கன்னா அவங்க இந்த எந்த அரசாங்க அலுவலகத்துக்கு நீங்கள் அனுப்பி விட்டுருக்கீங்களோ அவங்க உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்கணும் வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் முப்பது நாட்களுள் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்படி நான் அனுப்பிட்டேன் ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தில் அது சென்றடைந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு டவுட்டாகவே இருக்குது நான் என்ன செய்ய வேறு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போங்க இதை ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் அனுப்புங்க ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட்டில் அக்னாலஜ்மெண்ட்டை சேர்த்து வச்சுக்கோங்க அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் அங்கே ரிசீவ் ஆனோடனே உங்களுக்கு அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் திருப்பி கொடுக்கப்படும் எந்த ஒரு அரசாங்க அதிகாரியாலும் சொல்ல முடியாது எனக்கு இந்த போஸ்ட் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு செக்கை அவங்களுக்கு வைக்கலாம் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு போயிடுச்சு இல்லாட்டி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்துக்கு அந்த ஒரு ஃபார்ம் அவங்களுக்கு போயிடுச்சு இவங்க இதை நிராகரிக்க முடியுமா இந்த சில விஷயங்களை நிராகரிக்கலாம் அதாவது ரெஸ்ட்ரிக்டட் பண்ண விஷயங்களை நிராகரிக்கலாம் அதை விடுத்து தேவையான விஷயங்களை அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தர வேண்டிய தகவலை அவங்க தர மறுத்தால் மேல்முறையீடு செய்யலாம் மேல்முறையீடு செய்யும் போது அடுத்ததா அதுவும் சரிபட அவங்க செய்யவில்லைனா மறுபடியும் மேல்முறையீடு செய்யலாம் இப்போ நான் அதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தில் ஒரு தகவலை கேட்டு அனுப்புறீங்க அவங்க சரிவர செய்யலை அடுத்ததாக நீங்கள் எங்கே அனுப்பணும் மாநில இந்த தகவல் ஆணையம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னேன் பாருங்கள் அங்கே அனுப்பணும் ஸோ இங்கேயும் சரிவர அவங்க செய்யலைனா நேராக மத்திய அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பிடுங்க இப்படி மத்திய அரசாங்கத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் அனுப்பி அதை ஒரு சரியாக கிடச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ்வளோ நாள் உங்களை யாரெல்லாம் இந்த தகவல் தர மறுத்தார்களோ அவர்களுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை ஃபைன் கெட்டு வைப்பதற்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அவங்க மீது தகவல் ஆணையம் தொடர்பாக பல விதமான
இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமா சிடி போட்டு கேட்கலாம்லாம் சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கொஞ்சம் பணம் நம்ம கூடுதலாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இதை நம்ம எந்த அலுவலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்கோமோ அந்த பொது தகவல் அலுவலர் நமக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் நீங்கள் இத்தனை ரூபாய் கொடுங்க ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டுக்கு இரண்டு ரூபாய் கட்டணம் தெரிவிக்கிறார்கள் ஸோ பத்து ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் இருக்கிறது தான் உங்களுடைய தகவல் என்றால் இருபது ரூபாயை அடைத்து விட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த தகவலை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதையும் யார் தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இந்த பொது தகவல் அலுவலர் அப்படிங்கிறவர் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அடுத்த விஷயம் இந்த பொது தகவல் அலுவலர் இதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லலை இல்லாட்டி நம்ம தப்பான ஒரு அட்ரஸ்ல நம்ம அனுப்பிவிட்டோம்ப்பா இவருக்கு இல்லை அனுப்ப வேண்டியது வேறொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அனுப்பணும் ஆனால் நம்ம வேறொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாற்றி அனுப்பிவிட்டோம்னா இது என்ன நடக்கும் எல்லாத்தையுமே இருக்கிற கேள்வி தானே வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த பொது தகவல் அலுவலர் கரெக்டான இடத்துக்கு கரெக்டான ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிவிடணும் நம்முடைய இந்த ஒரு தகவல் அறியும் அந்த ஒரு ஃபார்மை அவங்க அனுப்பிவிடணும் அப்படி அனுப்பிவிட்டு ஐந்தாவது நாளில் நமக்கு சொல்லணும் நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் தப்பாக அனுப்பிட்டீங்க ஸோ நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அதை மாற்றி இந்த இடத்துக்கு அனுப்பி விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு தகவல் வருவதற்கு இன்னும் முப்பது தினங்கள் எடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தப்பாக அனுப்பிட்டோம்னா நம்ம தகவல் வருவதற்கு எத்தனை நாட்கள் எடுக்கும் முப்பத்தி ஐந்து நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் நமக்கு இந்த தகவல் மாற்றி அனுப்பிய தகவல் கிடைப்பதற்காகவும் முப்பது நாட்கள் உண்மையான தகவல் கிடைப்பதற்காகவும் அடுத்ததாக வேறொரு கேள்வி இது இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் அனுப்பணுமா தமிழ் அனுப்பக்கூடாதா கண்டிப்பா தமிழ்லையும் அனுப்பலாம் அதற்கும் ஒரு சட்டம் இருக்கிறது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பிரிவு ஆறின்படி நம்ம ஆங்கிலத்திலையும் இந்த மாதிரி மனுவை கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தமிழையும் நம்ம மனுவை கொடுக்கலாம் இந்த மனு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது எழுத்து வடிவாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கணினி வழியாக நம்ம டைப் ரைட்டர் பண்ணதாகவும் இருக்கலாம் ஸோ எந்த விதத்தில் இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது உங்க ரிக்வஸ்ட் அங்கே போயிடுச்சு அந்த ரிக்வஸ்ட் அவங்க நிராகரிக்கணும் ஒரு பொது தகவல் அலுவலர் அதை நிராகரிக்க வேண்டும் என்றால் அவர் இந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பிரிவு எட்டு மற்றும் ஒன்பது இதன் படி மட்டும்தான் உங்களுடைய ரிக்வஸ்டை நிராகரிக்க முடியும் ஸோ தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பிரிவு எட்டு மற்றும் ஒன்பது என்ன அப்படிங்கிறது கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க அதில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா சொல்கிறாங்க அதை மட்டும்தான் இவங்களால் நிராகரிக்க முடியுமே தவிர வேறு எந்த ஒரு தகவலையும் அவங்களால் நிராகரிக்க முடியாது அடுத்ததான் நீங்கள் ஒரு ஏழை நீங்கள் பிபிஎல் கார்டு வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் இத்தனை ரூபாய் கொடுத்தா தான் எங்களுக்கு இந்த தகவலை தர முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த பணம் கொடுக்க தேவையில்லை இதுவும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் ஒரு பிரிவு சொல்லுதுங்க ஸோ இவ்வளோ தூரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பேசிக்ஸ் அடுத்ததாக உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லாட்டி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் இந்த கேள்விகளை கீழே கருத்துக்களாக தெரிவியுங்கள் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு கேள்விக்கான பதிலும் தமிழ் பொக்ஷம் சார்பாக பதிலாக கொடுக்கப்படும் இன்ஸ்டாகிராமில் புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க ஏன்ட்ட வந்து கேள்வி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் புதுசாக உங்ககிட்ட சில கேள்விகளை கேட்க போகிறேன் எல்லாமே சட்டம் சம்பந்தமாக தான் இருக்க போகுது நம்ம வாழ்க்கையில் இப்படி பார்த்தா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இந்த மாதிரி சட்டம் இருக்கே உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படி சில சட்டங்களின் வீடியோ நேரடியாக உங்ககிட்ட வந்து நான் பேச போகிறேன் அப்படி பேசுறத நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்கலாம் இல்லாட்டி உங்களுடைய பதில்களை சொல்லலாம் ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் என்னுடன் இணையாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு இணைந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம ட்ரஸ்ட்டுக்கு அடுத்த அப்டேட் என்ன அப்படிங்கிறது இன்று இரவு உங்களுக்கு பகிரப்படும் எல்லோரும் தமிழ் பொக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்